हो रहा हो लफ्ज इस कदर कोहरा घना है इस जगह से जुड़े रहना जिंदगी का खूबसूरत कहना है चाय के चुस्कियों पे दिन की शुरुआत करता मैं खोलने जा रहा हूं अपने जिंदगी का एक और किस्सा गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज रोहन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई ट्रेवल ब्लॉग्स न्यू डे न्यू बिगनिंग अपेरेंटली इट्स बिन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट कल रात से बहुत बारिश हुई है सब कुछ गीला गीला हो गया इन फैक्ट ये देखिए कल विजिबिलिटी थी आज बहुत मुश्किल से कुछ भी दिखाई दे रहा है प्लान ऐसा था कि आज जब मिपी जाए मिपी एक विलेज है यहाँ से एक घंटे की दूरी पे शशंक का प्लान था कि वो सेवन लेक ट्रैक पे जाए सब डिले हो गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और फोरकास्ट कल रात से ही था आज भी शुरू हो गई है तो वी जस्ट वॉन्ट टू प्ले सेफ तो ये भाई साहब जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जिसका नाम है सेवन लेक ट्रैक जहां पे सात लेक आप कवर कर सकते हैं प्रॉब्लम यह है कि तीन से चार दिन लगते हैं उसको हमारे पास उतना टाइम नहीं था हमको आठ दिन चाहिए आठ दिन चाहिए आठ दिन चाहिए ये पांच दिन में ट्रैक कर, कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं तो हो जाएगा तो अभी आज तो दिन भर का फोरकास्ट दिखा रहा है मुझे और मैं और मैं कोमल डॉक्यूमेंटिंग इन एंड तो वाई डिड यू चूज सेवन लेक ट्रेक बाई वहाँ से सैम्पल्स ले सकते हैं देव है चेंजिंग विद द टेम्परेचर विच मीन्स यू कैन स्टडी दैट टू अंडरस्टैंड वॉट चेंज साइकिल्स हैव गॉन थ्रू इन टाइम फॉसल एज पोलन रहेगा यू कैन सी वॉट आर द वेजिटेशन चेंजेस थिंग्स लाइक दैट तो मेन रीजन आई वॉन्ट टू गो इज टू सी वॉट आर द शोर लाइन लुकिंग लाइक एंड एंड वॉट आर द एक्सपोज बॉर्डर्स नियर बाई लुकिंग लाइक वॉट कैन एक्चुअली डेट टू गेट अ जियोक्रोनोलॉजी ऐसी चीज़ देखने के लिए मेन रीजन जा रहे हैं Okay. दूसरा रीजन है इट्स द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड हाइक ऑफ इंडिया करेक्ट इट्स द ईस्टर्न मोस्ट हाइक ऑफ इंडिया करेक्ट द हाई एल्टीट्यूड ट्रैक सब 3700 मीटर से ऊपर है ऑल द लेक्स करेक्ट इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एज अ बोनस इट्स अ फ्लावरिंग सीजन व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू गो टू सेवन लेक बिकॉज़ आई आई हर्ड विंटर्स में बर्फ गिरती है विंटर में पूरा बर्फ रहेगा तो अंदर घुस जाएगा बस चाहिए होगा प्लस लेक्स भी जम जाएगा Uh, if you look at the satellite images you can actually see that it's all frozen okay. because it did does freeze in winter it gets, it gets really so cold. when is the best season for this trek august is, is a good time usually Achille. just after the okay. rains or just before it starts in may okay uh, and september would be the best time because okay. just before the winter section okay. the rainy seasons run okay. that would be the best time but you wouldn't get the flowers so it depends on ah. what you're looking for now it, okay. it's, it's 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 all balanced out perfect perfect so, yeah, i mean if the weather holds out like this it's going to be great let's see let's see how things go ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है कितना हो गया कितना मेल्ट हो गया इसकी जो जानकारी रहता है इसका जो पूरा कैलकुलेशन रहता है ये साइंटिस्ट लोग ये सैंपल से पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना ग्लेशियर वही बता नहीं इन सेंस पास्ट क्लाइमेट कैसे था पास्ट क्लाइमेट कैसे कैसे था fact that you have clubbed two things together one is your enthusiasm for travel <laughs> and your studies dono jo hai na wo actually maine bhi apne profession mein waisa hi kiya hai you know pursue your passion yes. through your profession exactly exactly ye bada mazedar hai ye pura tech ko gumboots mein karna padega pura kichad rahega kichad nahi ye gumboot hai dekho shashank ke pura kichad rahega aur kichad hi nahi mind you you know it's a very leeches it's going to be it's not a beginner's trek is it it's not it's not yeah. but i will confirm that once i'm back rather than to aa jayega na 
तो आ जाना वापस बिल्कुल पांच दिन में तो आ जाऊंगा गम बूट्स रहते हैं और यहाँ पे वो कीड़े बहुत काटते हैं वो डी कॉल इट दुम दुम टिक्स दे कॉल इट दम दुम दाम दुम कहते हैं टिक्स होते हैं तो मच्छर यहाँ पे ज्यादा नहीं है बट दी स्टिक्स जो है ना ये ब्लड सकर में ना मस्किटोज आर योर गुड फ्रेंड्स Okay, I thought it was just my boss. <laughs> <laughs> Now leeches are even better than mosquitoes. Mosquitoes okay. are worse than leeches. Okay. Now, dono se wo stay ticks. What they call dum dum or dum dum. Mm-hmm. I'm slipping my mind. But yes, these are the absolute worst. They basically are small insects which bury into your skin, they stain your skin, and suck your blood and become fat. Mm-hmm. And some of them are too small; you can't see them. They mm-hmm. do carry a lot of diseases. Uh-huh. And it itches. Right. It itches like. anything and the worst is it leaves a scar on your body scar. so what the the trick in now here the locals told us aap mitti ka tel lijiye ya fir sarso ka tel lijiye aur usme detol mix kijiye aur usko wo odomas wagera se kuch nahi hota jugad jugad type jugad ha jugad solution hai chahiye to jab bhi aap is side aaye but ticks are a typical typical problem in all in throughout the forest, nah. wherever it's damp it's throughout the world i mean even in, you'll get it in uk you'll get correct, it in correct correct different parts of the world but correct. these ones in, in the topics are smaller in size usually yeah. they're just annoying <laughs> yeah and there's a lot of jungle and if you want to go for trekking to ye sare issues aayenge to koshish kijiyega ye sare chote chote jo paitre hai jo local jugads hai usko aap so forest treks are completely different compared to our typical you know mountain hikes where there is like a training trail path hmm. you're not typically going through a jungle hmm. but passing through a jungle na it is going to have dense forested floor hmm. and there is no going to be a train usually you got to make your own train mm-hmm. and and there's going to be so many insects yeah yeah we don't know what is yeah. there's going to be snakes kal hame do do snakes dikhe ek to venomous just on the road wo just on the road one was likely venomous it looked like it had white markings on how do you make out whether a snake is venomous or not venomous it's not an easy task <laughs> for i'm no snake expert mm. so uh, one thing is if it's bright and colorful stay away mm-hmm. it's a standard thing it's, it's a warning signal mm-hmm. but then snakes are known to mimic each other mm-hmm. so some non deadly snakes also mimic the deadly ones mm-hmm. so they might look colorful but they may not be colorful they may not be venomous okay so uh, but but the, there's another way to make out is to look at the fang structure acha and of course we can't look at them no can we mm-hmm. <laughs> you need to be trained mm-hmm. and then the shape of uh, the scales on their back of their head Mm-hmm. It's also an indicator of whether they are venomous or not. Okay. So I did that somewhere, but once okay. again, I'm no snake expert okay. by any means. Okay. Uh, uh, I mean, but yeah, sh- typically maintain try to maintain distance if you're not sure. That's the best way to go, unless somebody in your team is a known snake expert who knows mm-hmm. the snakes well, at least the local ones. Okay. Don't approach them. Okay. That's it. Give them space. They they want space too. Correct. So Shank I have a question for you. Mm-hmm. You have been traveling more than 40 countries now. You have been researching throughout the world. What is so special about the jungles of Arunachal, the forest of Arunachal? Oh, the forest of Arunachal is special because it 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 comes in a place where different biogeographic zones come together. Mm-hmm. So that means the biodiversity here is off the charts. Mm-hmm. It's like just sitting here. If you can again flip the camera, mm-hmm. there's one light here, mm-hmm. and maybe maybe later. But there's one light here, and the number of moths which I've seen just outside our home here. is more than what i've seen like all over in bangalore or all over in the uk for the last one year mm-hmm. so the level of biodiversity we are talking is too good mm-hmm. and if you're a nature lover who likes to observe organisms be it insects or birds mm-hmm. this is just a heaven for you you're not going to get this level of biodiversity in many places in the world correct and that that's what sets it apart i mean you can just listen to the sounds there are birds from this side you can hear the insects here mm-hmm. it's it's just it's, it's overwhelmingly beautiful also it is um, uh ye tributaries hai right dibang uh, valley is uh, the tributary for dibang putra yeah. from dri uh, river jo hai and the other one is mitho mitho mathu 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 so the dri and the mathu join together to form the dibang which okay. flows into the brahmaputra okay the, the dibang valley the, the dri river is a gla- it looks seems to be like a glaciated valley from before mm-hmm. when the, the mathu valley seems to be like a just like a river valley acha so because uh, it's clearly wide Uh, the, 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 that's why the vegetation in the two are very different, huh. because one was formed through glaciers moving through it, okay. and the other was formed through the, through river cutting through the through the valley. Correct. So that's why if you look at the two, you can we'll be going to Mathu tomorrow. We went to Dri yesterday. Okay. You see that the vegetation is slightly different. Okay. The soil structure is slightly different. Okay. Because of the erosion. So Mipi, the place comes in Mathu Valley. Yeah, the Mipi, the place which we will be going to okay. tomorrow, is the last village in the Mathu Valley where the road is up to where the road goes. Correct. 
and uh, that's where a lot of Tibetan settlers came in mm-hmm. in the in, in the recent past because because it was very bountiful. Uh-huh. They had all in, in Tibet. It's, it's a dry land. In Tibet. It's a dry land. It's a flat land. So you have to make them forest. You can't pula. do any far farming there. Correct. And to them, Mipi was like 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 Shangri La. It was like it was like heaven. <laughs> they could live. They could eat. <laughs> they they had everything. But I've also been told it's the headquarters of your best friend. Oh, kide. I'm both kide, ma'am. Headquarters. Unka headquarters hai wo. Sabka headquarters hai. So we'll see how that goes. So technically, we were supposed to go to Mipi today, but आज वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है. अभी तो यहाँ पे बारिश रुकी है, but वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है. और वो कह रहे थे कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वहाँ पे तब आइए जब बारिश ना हो. तो कल का forecast दिखा रहा है कि बारिश नहीं है. But forecast पे उतना तो नहीं कर सकते. देख लेते क्या होग When you're in places like this, where there's a lot of mountains, very. Yeah, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं यहाँ पे आज करे चाय, breakfast किया है. हम लोग forecast check भी नहीं कर सकते. कोई check करके वहाँ से बोल रहे हम लोग को walkie talkie में. हाँ. इससे हो सकता है. Internet नहीं है यहाँ पे. तो forecast वगैरह कुछ check नहीं कर सकते. ऐसे देखते हैं आसमान में. आज बारिश होगी. And sometimes वो भी गलत होते हैं. चलो, we'll keep you updated. Much more to come your way. Okay. Just wish him all the very best for the clay. Shishan, all the best. Thank you. <laughs> I hope you go too. <laughs> I hope I come back. Going is not the problem, ha? Huh? It's the vamos aane wala. Yahan din kaise nikal jata hai, pata hi nahi chalta. Kya kabhi aapka man nahi karta ki koi aisi jagah jana ho jo shehar se dur ho, jahan main apne sare dukh, sare dard bhul jaao, jahan ke ghar bhale hi chote ho, lekin unme ek apne pan ka ehsas hota ho, jahan ke phoolon mein. वादियों में एक साथ की हो जहां के रास्तों से गुजरने का अपना ही एक मजा हो और जहां के लोग भले ही ज्यादा बाहर ना गए हो लेकिन जिंदगी जीना किसे कहते हैं तो भाई कोई इनसे सीखे आप कहाँ कहा गए हो हम हम तो कहीं भी नहीं गए अनिनी से भी बाहर नहीं गए अनिनी से बाहर जब तो 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 उनका वेकेशन आते ही वो लोग को दूसरा ने रोइंग रोइंग जाता है वो लोग तिनसुकिया तक गया है तो तिनसुकिया में एक था रेस्टोरेंट है तो मेरा बड़ा वाला बेटा बोलता है नही वेकेशन होने से ना रोइंग जाके वो पार्क में घूमेगा आइसक्रीम खाएगा उसका वो होटल में जाकर वो टेस्टी वाला खाना खाएगा <laughs> उन लोग का हमेशा क्या करने जाना है आइसक्रीम खाने जाना यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि भले ही ये लोग बाहर की जिंदगी से वाकिफ ना हो लेकिन सही मायने में जिंदगी जीना जानते हैं मेरे इन ब्लॉग से यही कोशिश रहेगी की मैं इन्हें अपने नजर से दुनिया घुमाऊ वैसे आपको बता दू की आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है तो जिंदगी का लुफ्त उठाइए और हमारे साथ बने रहिए आई एम रियली एक्साइटेड मुझे बताया गया था यहाँ पे फिशिंग करने आने वाले तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं हूँ कहाँ पे दिस विलेज इज कॉल्ड एज एमूली ऑल द लोकल्स हियर दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कुछ वो बैम्बू के बास्केट बना रहे हैं जिसमें वो फिशिंग करने वाले हैं ये देखिए इस तरह से टोकरी हो गई आगे टोकरी हो गया हो गया इस तरह से टोकरी बन चुकी है ये आपने बास्केट तो ले ली है इसमें फिशिंग कैसे करेंगे आप फिशिंग आप नदी जैसा बह रहा है वहाँ पे इसको टिका के रखेंगे वहाँ एक मछली मिली है एक मेंढक मिला है मेंढक को छोड़ दो भाई नहीं मेंढक बहुत टेस्टी होता है मेंढक भी खाते हैं यहाँ पे जी जी आपको ही टेस्ट करना है पता नहीं आज क्या क्या देखने वाला हूँ